سلام خوش اومدین به کانال من من اما اسکوباروف هستم یه سری ویدیو راجع به قتلای مرموز و آدمای گم شده ای که پرونده اونها تو اداره پلیس باز هست و نتونستن حلش بکنن واسهتون آماده کردم امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد لایک و سابسکرایب یادتون نره بریم سراغ این اپیزود که راجع به یک فردی به اسم تری ویورز معروف به میسی که توی 9 آگوست 1970 توی گراهام تگزاس به دنیا آمد میسی به همراه شوهرش یعنی براندون بیورز سه تا فرزند داشتن که بعد از اینکه اولین فرزند میسی به دنیا آمد تصمیم گرفت که شغلش رو ترک بکنه و خونه نشین بشه همونطور که بچه هاشون بزرگتر می شدن میسی تصمیم گرفت که حرفه ای و توی رشته تناسب اندام شروع بکنه و در نهایت به یک مربی تناسب اندام مشهور توی میدلوتیان تگزاس تبدیل شد اونطوری که میسی رو توصیف میکنن اون شبیه یک چراغی از نور واسه افراد مختلف بود و عاشق کمک کردن به دیگران بود همه نمیتونن شغلشون رو رها بکنن و خودشون رو وقف خانوادهشون بکنن و بعد از اون تو یک مسیر شغلی موفق قرار بگیرن ولی این دقیقا همون کاری بود که میسی بیورز انجام داد برای بیشتر شاگرداش و مشتریاش اون بیشتر از یک مربی بود اون یک رهبر بود یک آدم مشوق بود فردی بود که به آدما کمک میکرد که به توانایی هاشون برای رسیدن به زندگی بهتر باور بکنن این عشق به تناسب اندام رو وقتی کشف کرد که دختراش بزرگتر شده بودن و وقت بیشتری داشت برای ورزش کردن با هر معیاری که حساب بکنیم میسی بیورس توی وضعیت زندگی خیلی خوبی قرار داشت مخصوصا برای مادری که سه تا فرزند داشت توی صبح 16 آوریل 2016 میسی خونش رو ترک کرد و درست بعد از ساعت چهار صبح بود که به کلیسای کیریکساید میدلوتیان رسید و قرار بود که ساعت پنج صبح یک کلاس تناسب اندام رو تو اونجا برگزار بکنه صبح اون روز بارون میبارید اما میسی یک پستی رو توی فیسبوکش آپلود کرده بود که میگفت که حتی اگر بارون میباره ما در حال ورزش هستیم میسی متوجه نشده بود که قبل از اون یک فرد غریبه با لباس ضد شورشی پلیس وارد کلیسا شده و دوربین های داخل کلیسا ساعت 3 و 50 دقیقه صبح اون فرد رو مشاهده کرده بودن این فرد ناشناس توی سالن های تاریک کلیسا دیده شده که انگار دنبال یک فردی یا یک شیعی بوده و در حال عبور از اونجا شیشه های اونجا رو هم میشکنده یکی از شاگردای اون یک کم بعد از ساعت پنج صبح به اونجا میرسه و جسد میسی رو اونجا کشف میکنه و بلا فاصله با پلیس تماس میگیره و میگه که میسی هیچ گونه علائم حیاتی نداره و سرش و سینهش زخمی شده بعد از اومدن پلیس گزارش میدن که جسد اون با یه شیعی شبیه چکش زخمی شده و بارها به سر و سینه اون آسیب وارد کرده مدت کوتاهی بعد از قتل اون پلیس فیلم نظارتی که اون فرد مزنون توش قرار داشته بود رو منتشر میکنه تا بتونه اطلاعاتی از این فرد مزنون رو به دست بیاره و حتی جنسیت این فرد مشخص نیست بعد از قتل شوهرش براندون از حجوم حمایت مردم تعجب کرده بود و آدم های زیادی از مرگ میسی ناراحت شده بودن چند روز بعد از قتل پدر شوهر میسی یعنی رندی بیورز یک لباس خونی رو به یک خوششویی توی میدلوتیان میبره اون به مسئول خوششویی توضیح میده که این خون مال سگ خونوادهشون بوده که با حمله یه سگ دیگه از دنیا رفته خون این لباس بعدا توسط پلیس جمعوری میشه و آزمایش میشه و مشخص میشه که خون غیر انسانی بوده ولی این موضوع باعث شد که افکار عمومی راجع به اینکه این خانواده با هم درگیر بودن یا نه مشغول بشه. با تحقیق پلیس توی حساب لینکدین میسی به این نتیجه رسیدن که میسی یه تایم طولانی با یک آدم غریبه‌ای در ارتباط بوده و با هم چت می‌کردن. و پلیس اسم این فرد ناشناس رو فرد مورد علاقه توی تحقیقاتش گذاشت. یک گزارش از پلیس نشون میده که 
پلیس با این فرد مورد علاقه تماس میگیره و با اون صحبت میکنه و اون میگه که از ژانویه تا زمان مرگ میسی توی لینکدین باش در ارتباط بوده و با هم چت میکردن و با بررسی این پیام ها پلیس به این نتیجه میرسه که این پیام ها به سرعت ماهیت عاشقانه و صمیمی با هم گرفته بودن برای هر کسی که بتونه اطلاعاتی رو بده که منجر به دستگیری و کیفر خواسته قاتل میسی بیورز بشه مبلغ پنجا هزار دلار جایزه در نظر گرفته شده خب امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه اگر دوست داشته باشین میتونین اطلاعات بیشتری رو از پرونده تری بیورز توی اینترنت پیدا بکنین اگر دوست داشتید لایک و سابسکرایب بکنید و تا اپیزود بعدی فعلا